vamos a hacer un repaso indispensable eh, para poder abordar a partir del próximo lunes, todavía tenemos una clase mañana, antes del lunes, por supuesto, el lunes tenemos clases, sí, ¿verdad? Eh, el lunes empezamos formalmente a ver el primer tema que sería eh, el descrito de acuerdo al programa, que es límite de funciones. Para eso debemos tener todos claro qué es una función o qué son las funciones. ¿Qué son las funciones? Ya las funciones forman parte del el, el, el tema de funciones, forman parte del tema de biomatemáticas 1. Entonces, se supone que ya sabríamos todos y entenderíamos todo lo que es una función. Eh, levante la mano el que tenga dudas. Más vale dudar porque podríamos estar equivocados. Es una de las reglas fundamentales de la ciencia. Recuerden que pueden estar equivocados. Entonces, eh, vamos a, a, a recordar qué son las funciones y vamos a hacerlo de una manera que creo que puede ser eh, diferente al menos, ¿sí? en la que podamos ir verificando qué tanto, qué tanto y qué tan bien recordamos lo que ya vimos antes. Eh, voy a entonces aprovechar de este libro digital los tutoriales, ¿Por qué? porque los tutoriales tienen una un eh, ejercicio de autoevaluación. Entonces, ¿qué les parece si lo vamos haciendo? ¿Correcto? Entonces, en su cuaderno, en una hoja, vayan contestando las preguntas que están aquí en el tutorial. Eh, ¿No alcanza a ver? Pues acércate, no muerdo. ¿Sí? Además, el tutorial es de este tamaño. El tutorial se despliega en toda la pantalla. Espero que alcance a ver. Bien. Eh, y si no, este. <risa> ok, eh, entonces, eh, al final, por favor, háganme un favor eh, para yo también irme dando cuenta cómo va el grupo avanzando o cómo vamos recordando esto. Eh, ¿Tienen eh, teléfono celular? ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién no tiene teléfono celular? Es como, ¿sí? digo, hay alguien que no le gusta tener teléfonos celular, a mi suegro le chocaban los teléfonos celulares y era ingeniero en telefonía es más nunca tuvo un teléfono celular porque no quiso ah, se murió sin tener teléfono celular dice que odiaba que lo localizaran en todos los... bueno, es que ese era su trabajo resolver problemas entonces sacaba, le hablaban a las 3 de la mañana a su casa tienes que estar en Atlanta y ya está el boleto en el aeropuerto pasa por ahí de hecho, vivía con una maleta preparada junto a su campo. Ok. Entonces, eh, ¿tiene, eh, algunos uh, deben tener teléfono en su cámara, digo, cámara en su teléfono. Bien. Hagan un favor, tómenle una foto al cuestionario, a, a las respuestas. ¿Correcto? Y me las mandan por, eh, ya sea por correo electrónico o por mensaje de Facebook, como quieran. Si no tienen cámara, este, piden a su compadre que se la fotografíe o escaneenla, digitalícenlo para que se pueda compartir. De ese sentido, para que yo pueda, pueda ver, identificar de quién es la respuesta, porque no, no soy, no, 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 no estoy en la caligrafía de la gente, eh, pónganle, ¿saben qué? La matrícula. La matrícula. Ahí, que se vea la matrícula en la foto. Nada más. No es necesario el nombre. Yo cruzo las matrículas con la lista que tengo. Entonces vamos comenzando para no atrasarnos más. Y 
comenzamos con la pregunta, ¿qué son las funciones? Y nos dice funciones, entradas y salidas. Let's talk about functions. Let's say we have a function, which we're calling f here. Functions take in numbers, perform some operations on them, and turn them into other numbers. So if you have a number, like this x over here, and you apply a function f to that number, then you get another number, which is written like this, and read aloud as f of x. The letter y is also commonly used to represent f of x. Here's an example. Suppose we have a function that multiplies numbers by 3. If we put the number 2 into this function, then it spits out a 6, which is 3 times 2. Let's say we put a 7 into this function. What do we get out? Sería la primera pregunta. Pónganle, este... ¿Cómo le ponemos? Pónganle unos romanos por aquí. Sabemos que es el primer tutorial. Y luego le ponen 1, que es la primera respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Escriban, luego me la dicen, porque ya les soplaron a los demás. Sí, la van a, recuerden, eh, la van a capturar por algún medio digital, con el dedo, con algún dispositivo digital, con la mano, no, con cámaras, escáner, lo que quieran, lo que tengan a la mano, dedos. Ven, las manos son digitales, tienen dedos. Este, y me la mandan después por correo electrónico a la cuenta de docencia, por favor. No a la de Shannon, sino a la cuenta de docencia. Tengo dos cuentas. Y está en, el, está en el website del curso. Si no, se las escribo, se las escribo al final. Okay. Todo esto lo escribo al final. Bien. Entonces, eh, nos soplasta que la respuesta es 21. ¿Correcto? A ver, yo sin tapar ni tanto, doy la Ahí está. Y dice, correcto. Pues puedo pasar que sí. Great. This function gives us 21, which is 3 times 7. Let's review the names of these things here. We said f is a function, which is a bunch of operations. These operations are performed on the function's input. The input is what goes into the function, and it's often represented with the letter x. And what comes out of the function is called the output, and it's often represented with the letter y. Another way to write down what a function does is to use input-output tables. So for the function that multiplied numbers by 3, if the input was x, the output was 3x. Let's put some numbers into this input-output table. When the input was 2, the output was 6. When the input was 7, the output was 21. If we make the input minus 3, the output is minus 9. Let's try out another function. For any input x, Suppose the output is 1 over x. So then for an input of 2, we get an output of 0.5. For an input of 10, we get 0.1. If the input is minus 0.25, what's the output? Escríbanlo y luego alguien que le Levanta la manita. <risa> ok. ¿Menos cuatro les gusta? Si ¿Sí, todos contestaron menos cuatro. ¿Alguien por ahí contestó otra cosa? Entonces hay que revisar aritmética, ya no. Good. The output is 1 divided by minus 0.25, which is minus 4. Here's a recap. If you have a function f, it performs a bunch of operations on a number, called the input, resulting in another number, called the output. Another way to show what a function does is to write it as an input-output table. For each input, like x1, x2, or x3, the table lists its corresponding output, y1, y2, and y3. ¿Dudas? No, hasta el momento no, esto hasta un niño de 5 años podría resolverlo, pero como no hay niños de 5 años, tendrán que hacerlo ustedes. ¿Bien? Ok. Eh, vamos a hacer lo siguiente con las siguientes eh, preguntas que surjan en los tutoriales. 
eh, contestan ustedes en su hoja y eh, luego vamos a la respuesta. Si la respuesta está incorrecta, la que ustedes escribieron, nada más pongale una línea, así como me equivoqué aquí, y ya. No borren, no tachen completamente y junto escriben la respuesta correcta. ¿Correcto? Para que tengamos, podamos realmente hacer una autoevaluación. De otra manera, no me estoy haciendo tonto. Ahí todas las tengo bien. No. no. Hay que aceptar que uno a veces mete la pata. Y a veces hasta la india. ¿Ok? Se vale, somos humanos. Todos nos equivocamos. No se diga yo. ¿Ok? Este... Tenemos bancas todavía disponibles. Aquí me toma esta. Y yo me voy a Ah, yo te voy a decir. Ok. Bien, bien. Entonces vamos a el siguiente tutorial. Que sería el de Graphing, func graphing Functions. Ah, otro detalle. No, ahorita estoy cayendo en cuenta. El libro está en inglés. Y el tutorial, el, el audio está en inglés. ¿Entendieron lo que se dijo en el anterior? ¿Quién, entre comillas, no sabe inglés o no ha estudiado inglés antes? A ver, levanten la mano. Debo, quiero identificarlos. Eh, ¿Entendiste? Pues, sí, me parece más que todo el mundo se me lo entiende. Ajá. Eh, si entendiste nada. Algo o mucho. Algo, ya es ganancia. No debe haber sido nada. Es que no sé nada de inglés y de nada más sé decir jamanex. Y ya me harté de comer huevos con jamón. ¿Bien? Pues te digo una Big Mac. También es inglés, ¿no? Big Mac. <ríe> ok, bien. Eh, vamos a seguir con esto. Si la duda, porque. Surgiera podría ser en términos no de matemáticas, sino de idioma humano. Bueno, las matemáticas es un idioma humano nada más. Luego hablamos de ello. Graphing functions. O sea, graphing functions. ¿Sí entienden lo que son graphing functions? ¿Alguien que lo traduzca al español? Graficando funciones. Graphing functions. Recall that functions have inputs and outputs. Suppose we have a function where the input is a number x and the output y is equal to 2 minus x. Let's start filling in an input-output table for this function. When x is 1, y is 2 minus 1, or 1. When x is 2, y is 2 minus 2, which is 0. When x is 3, what's y? Escriban lo primero en su cuaderno. ¿Sí? Sería este el dolor romano. Estamos usando los números romanos, que son una monserga, pero vamos a usarlo. Sí, 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 por favor. Este no, no todo. O sea, no. A ver. Log in to save your progress. No, eso no lo escriban. No, nada más. Este, estábamos. Graficando funciones puede ser o el número 2 romano. Ya sabemos que el 2 romano es el, tutorial, el segundo tutorial que es sobre graficado de funciones. Bien. Aunque ahorita todavía estamos graficando, estamos todavía usando representaciones numéricas. De, bueno, alfanuméricas porque usamos letras y números. Si esto es una representación alfanumérica. Sería el no, sería la primera pregunta del segundo tutorial. Entonces sería el 2 romano o 2.1. Pues pueden usar números indios. Son números indios. Estos. Son indios, ¿no? ¿No sabías? ¿Alguien sabía cómo se llamaban este tipo de números, de representación de números? ¿Para vivos? Esto. En realidad los inventaban los indios de la India ¿Sí? no los navajos ni los ¿Okay? este toma estaba yo me muestro moviendo por acá entonces. es más, le voy a hacer así como la hacen en la India o todavía la hacen Además, como estoy en México no es flor de loto, sería más bien flor de elote este, ok vamos 
Eh, ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál? Menos uno. ¿Ya la escribió en su cuaderno? Vamos a ver. Igual un puso menos 40, no sé. Yes, y equals 2 minus 3, which is minus 1. Now let's talk about how to graph functions. First, we'll draw two perpendicular number lines called the x and y axes, labeled with an x and a y. We'll mark these lines with positive and negative whole numbers, which are also known as integers. Now, each row of the input-output table corresponds to a point on this graph over here. For example, the first row has an x value of 1 and a y value of 1. So let's find 1 on the x-axis and move the point vertically so that it lines up with 1 on the y-axis as well. We can write this point as 1 comma 1 in parentheses. Its x-coordinate is 1 and its y-coordinate is also 1. Let's try graphing the next row on the table. The x-coordinate is 2 and the y-coordinate is 0, so that's this point over here. Now, which of these four points represents the third row in the input-output table? Si no entendieron hablado, salía arriba está escrita la pregunta. Uh, which point represents the third row in the input-output table? The O. The third row in the input-output table. ¿Alguien no puede leer en español? ¿Cuál? ¿Qué punto representa el tercer, eh, ¿cómo se dice? Eh, fila. Ajá, el tercer fila en, el, en la entrada y saluda de la entrada. Ajá. En la gráfica que está del lado izquierdo, del lado, del lado derecho, ¿cuál de los puntos A, B, C o D representa el tercer punto en la secuencia de puntos verdes. ¿Cuál de los rosas tendría que pintarse de verde? A ver, no se escriban. Y vamos a poner el de. Correcto. It was D. Here's the point 3, comma, minus 1. It has an x coordinate of 3 and a y coordinate of minus 1. We could keep plotting more inputs and outputs on our graph, and we'd see that they form a pattern. For the function y equals 2 minus x, the graph is a straight line. This green line here represents the function y equals 2 minus x. Here's a quick recap. To graph a function from its input-output table, plot the points whose x-coordinates are the inputs and whose y-coordinates are the corresponding outputs. Keep doing this, and you'll see the pattern of your function. No necesariamente tiene que ser una línea recta. Puede ser otra cosa. Y nos dicen, nicely done. Me hicieron bonito. Bien. Vamos al siguiente tutorial. 1.3, de hecho, tienen, están numerados. 1.1, 1.2, 1.3. Entonces vamos a 1.3. Eh, ahí nos da un título que dice Vertical Line Test. Vertical line test. Here we'll introduce the vertical line test for functions. Here's an input output table for a function. One rule about functions is that each input can't have more than one output. Let's see what that means with an example. When you put the input x2 into the function, you get the output y2. You can't have two outputs, like y2a and y2b, for the same input x2. If you put a number into a function, you get a single number out. Now let's see what this means graphically. Here we've drawn a curve on the xy plane. Is this curve a function? Pregunta. No, con, no me contesten, o no contesten todavía en voz alta. Es, escriban. ¿Es esta curva una función? ¿Sí o no? Eh, la 1.3. 1.3.1 ¿sí? Vamos a decir, es la pregunta número 1 del 1.3. ¿Ya estamos de acuerdo? Tutorial 1.3, pregunta número 1. 
Es este dígito que está aquí abajo. La pregunta 1. Entonces contesten la 1.1.1. No, 1.3.1. Están muchos puntos. ¿Sí o no? No contesten en voz alta todavía. ¿Ya escribieron? Que no contesten todavía en voz alta. Ah, ya escribiste. Ok. ¿Ya todos escribieron? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Alguien quiere contestar ahora en voz alta? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿No quieres contestar? Sí, okay. Ah, la, la respuesta que te pregunté si quieres contestar. Sí. ¿no? Ah, la respuesta a la pregunta de ahí arriba. ¿Es esta curva una función? Tú dices que no. ¿Quién contestó que...? No me digan, luego me lo entregan, ¿sí? Tampoco es trata de quemarse entre ustedes, ¿no? Ya. ¿Pues estamos en confianza? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Ok, vamos a la que sigue. No, this curve is not a function. It's not a function because we can find a value for x over here. Let's call it x1. That corresponds to multiple y values. Remember that a function gives at most a single output for every input. So if you put x1 into this supposed function, does it spit out y1, y2, or y3? You can't know. And so this curve is not a function. That brings us to the vertical line test, which is a way of telling if a curve is a function. Here's the test. Slide a vertical line over the curve. If the line ever hits two or more points at the same time, the curve is not a function. Otherwise, the curve is a function, like this curve over here. This curve is definitely not a function. At which x coordinates does this curve fail the vertical line test? Eh, ¿Alguien quiere leer en español la pregunta? A ver. ¿En qué puntos la curva falla la prueba de la línea vertical? Le llamaríamos esta técnica de detección de funciones. Qué tan chistoso. Este, eh, la, el método de la línea vertical, una línea recta vertical que desplazamos perpendicular al eje de las X o paralelo al eje de las Y para identificar si esa, ese trazo es o no una función. Puede ser, puede haber una ecuación que describa el trazo, pero esa ecuación no sería una función. Si es una ecuación, como por ejemplo, un círculo puede tener una función que la describa. Sí, sí. Una función. No, hay una ecuación que describe la forma, me refiero a que si es grande o pequeño un círculo, incluso en el espacio donde se encuentra, pero no es, esa expresión matemática no es una función. Si es la ecuación de un círculo, pero no, es la no existe la función de un círculo, porque sería algo así como el pequeño loop que está en este trazo verde, parece un, es un circuloide, o sea, semejante a un círculo, ¿Bien? y podemos ver que tiene, corresponderían al menos dos valores de x, de, de, de y, para un mismo valor de x. Entonces, no no hay una función para un círculo para que otras formas geométricas no habría funciones que las describieran un cuadrado cualquier polígono es más hasta una variante de círculo en el cual cuenta con dos centros, a los cuales no le llamamos centro le llamamos focos eso es una una elipse. Una elipse tiene dos focos y tiene un centro y se parece a un círculo, digamos que sea como un círculo aplastado. Eso sería una elipse. Tampoco cuenta con una función que lo describa. Cuenta con una ecuación que lo describe, pero no una función. Eh, ahora, la, contestando esta pregunta, ¿cuál, eh, ¿en qué lugar esta curva falla la prueba de la línea vertical. ¿En cuál o cuáles? Puede haber más de un punto de los cinco que están marcados ahí con letras. 
Este, ¿Ya lo escribieron? ¿Ya? Ahora, ¿qué dijiste que son? C y E. ¿Pueden ser una C y E. C y E. ¿Correcto? Esa fue la 1.3.2. It passes at A, passes at B, fails at C, passes at D, and fails at E. So this curve fails the vertical line test at C and E, where one X value corresponds to multiple Y values. As we said, this curve is definitely not a function. So a quick recap. When making input-output tables for functions, you can see that each input can't have more than one output. So for a curve to be a function, it has to pass the vertical line test.